Hello, everybody! Welcome to One More Class. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia Monteiro e esse é o English com Júlia Monteiro. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a rádio por esse espaço, por esse programa que é tão legal, tão importante e ajuda tanta gente. E gostaria muito de agradecer a Mila também, para quem não conhece, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida, eles têm unidades em Miami e em Orlando e oferecem cursos de inglês para alunos internacionais. Então, se você não conhece ainda a Mila, procure por eles, eu vou deixar os contatos no final da aula. E vamos começar a aula de hoje, a gente vai trabalhar um conteúdo bem bacana, mas primeiro eu vou dar algumas dicas de estudos para vocês, que é super importante para você não achar que apenas olhando, vendo a aula, participando aí, só ouvindo, que é suficiente para a gente aprender. Na verdade, a gente não aprende nada assim, né? A gente aprende praticando. Então, na verdade, a minha primeira dica de estudo, ela vai ser mais ou menos para a gente falar de como você pode praticar. Né? Porque eu sei que muita coisa que você escuta, tanto da minha aula quanto de qualquer outra aula, a gente consegue entender e, nossa, entendi o que a professora disse, entendi o que está tá sendo explicado, mas não necessariamente você vai se apropriar daquilo e vai sair usando. Então, faz toda a diferença o que você vai fazer com esse conteúdo que você está ali ouvindo, independente do que seja. Então, no caso de inglês, você está aí no sofá, está no seu trabalho, está em algum lugar e ouvindo, você precisa fazer uso disso que você vai ouvir hoje, do que eu dei nas outras aulas, praticando. E como que você vai fazer? Você pode ter um caderninho de anotações, escrever tudo aquilo que você escuta, e aí a gente pode, inclusive, falar né, com alguém, explicar o que você está aprendendo. Então, já dei até essa dica antes, mas ela é super importante. Então, pega alguém que não tem muito conhecimento ainda, explica tudo que você vai aprendendo, porque quando você está falando, quando você está explicando, você vai se apropriando daquilo que você aprendeu, né? E, e acaba fixando de uma maneira muito melhor na sua cabeça. Eu mesma, eu aprendi tanto inglês quando eu comecei né, a ser professora, lá atrás, faz bastante tempo, já faz mais de 18 anos que eu dou aula, e eu realmente aprendi muito quando eu comecei a dar aula e aprendo até hoje, né? O aprendizado, ele é eterno, a gente não sabe de tudo, mas é fundamental a gente passar o nosso conhecimento para alguém, porque a gente está ajudando uma outra pessoa e a gente está se ajudando, porque a gente aprende muito mais do que se guardasse só para nós mesmos. Então, ensine alguém. E uma outra coisa que você pode fazer para você praticar a sua pronúncia, para você já ir praticando a sua fluência, mesmo não tendo muita noção ainda, se é o seu caso, ainda não sabe muito inglês, não importa o seu nível, pode ser um nível básico, intermediário, avançado, é sempre importante você praticar falando, mesmo que você não tenha ninguém para conversar, fala sozinho. Né? mas fala, conversa com você na hora que você estiver tomando banho, então algumas frases que vocês vão aprender hoje, tenta repetir várias vezes para você no chuveiro, cria diálogos, eu falo no chuveiro quando está tomando banho, porque é um momento que né, ninguém está ali ouvindo, então a gente não vai parecer louco para ninguém, mas você pode falar sozinho onde você quiser, pela casa, enquanto estiver fazendo alguma coisa, mas é importante mesmo, porque quando a gente está falando, a gente está praticando os movimentos na boca direitinho, tem o som do TH, que eu já comentei, inclusive no meu perfil, se você não está me seguindo ainda no Instagram, eu tenho um perfil novo, super novinho, cheio de conteúdo super bacana lá, inglês com Júlia Monteiro, me segue lá também, não perca essa oportunidade, eu tenho um vídeo dedicado a isso, né, o, o canal ele é super novo, ainda não tem tanto conteúdo, mas eu tô sempre postando coisas bem bacanas lá e já tem esse, esse vídeo sobre, né, o TH, que é um som super importante em inglês e que se você só escuta eu falando, explicando como é que faz e quando as pessoas estão falando com você e não praticar, você não vai conseguir falar esse, né, fazer esse som, porque ele depende de onde você coloca a sua língua na boca, o movimento que você faz, então... Tudo isso você precisa praticar. E mesmo sem ter um professor ali o tempo todo na sua frente, parece que, que não, que não está aprendendo ou que está falando errado, mas é prática e é super importante você fazer isso sempre. Então, essa é uma dica fundamental, pratique, pratique da forma que você puder. E a outra dica é tenha contato com o idioma, se, você tem que se expor ao idioma, né? Então, no caso do inglês, a gente 
consegue fazer isso de tantas maneiras, né? Praticamente tudo é inglês. Então, mesmo você que não mora aqui nos Estados Unidos, que mora no Brasil ou em qualquer outro país, você tem acesso ao inglês de uma maneira muito fácil, né? Então, qualquer música, qualquer programa de televisão, qualquer filme, qualquer notícia que você for ler, a gente, inclusive, tem muitos aplicativos que depois eu até vou passar para vocês, vou deixar também no meu perfil. A gente tem uma série de aplicativos que trazem notícias para vocês, inclusive, assim, de acordo com níveis. Então, é, a mesma notícia escrita num nível mais básico para as pessoas que não sabem muito inglês poderem aprender. E isso tudo, o, o ensino, né, o aprendizado, ele é gradual, ele é um processo. Então, vai aprendendo aos poucos, mas é importante você estar sempre em contato com a língua, né? Não adianta achar que vai aprender inglês só ouvindo, né, uma aula ou vendo um vídeo ou outro, não. Precisa fazer a sua parte também. E essa oportunidade da rádio, desse programa de inglês é tão especial, porque se a gente pensar, tantas escolas, por exemplo, no Brasil, escolas de idiomas, que oferecem cursos de inglês duas vezes por semana, né, uma hora cada aula, aqui a gente tem esses encontros toda terça-feira, toda terça-feira o encontro dura praticamente uma hora, né, então assim, olha só que oportunidade bacana, né, praticamente metade de um curso que você tá tendo aí no conforto da sua casa, muitas vezes, mas totalmente gratuito, então não perca essa oportunidade porque realmente é muito bacana, não deixa a desejar, mas você precisa fazer a sua parte aí também, né? então quer aprender de verdade? Precisa praticar, tá bom? E aí o que, como que você pode praticar inclusive com música? A música é uma coisa tão gostosa, né? A gente escuta a música e às vezes só escuta, não faz nada com isso, mas podia estar tá aproveitando para aprender também. Então, você precisa ter o acesso a essa letra da música que você gosta. Escolhe uma música que você adora, não vai inventar de escolher música que você não gosta do cantor, não gosta da banda, porque você não vai se envolver da mesma forma. Então, escolhe lá alguma música que você quer aprender a cantar, pega a letra dessa música, que é a coisa mais fácil, né? É só um clique, você já acha a letra, tá ali no seu celular, não precisa imprimir. Quando eu era aluna, né, eu estudava inglês em uma escola de idiomas e eu, enquanto não, não trabalhava ainda, eu passava praticamente todas as minhas tardes só ouvindo música em inglês. Então, eu colocava o CD, olha só como era mais difícil, né, colocava CD, tinha impresso muitas músicas das bandas que eu gostava e eu escutava várias vezes as mesmas músicas e ia lá, cantava e cantava de novo e de novo e várias vezes. Não é para fazer isso uma, duas vezes e pronto. Não, é realmente escutar um monte de vez e tentar sempre cantar junto. O que, que você está praticando quando você faz isso? Você está praticando o seu listening, né? Então, você está ali ouvindo o que o cantor está falando. E é um inglês, muitas vezes, de um americano, de um britânico, enfim, são nacionalidades diferentes, mas são nativos ali. Então, a pronúncia, né, ela, ela tá certa. E aí, quando você vai cantar, você está praticando a sua pronúncia também. E se você faz isso várias vezes com uma mesma música, chega uma hora que você está pronunciando várias palavras ali que você aprendeu e está falando direitinho. E, de repente, num outro contexto, quando você precisar usar aquela palavra, aquela frase que tinha na música, você já vai saber falar sem precisar pensar muito. Ela vai vir naturalmente para você. Então, inglês com música, aprender com música é realmente muito gostoso, né, porque é prazeroso e é uma ferramenta valiosíssima, então escute bastante música com a letra, canta várias vezes, várias mesmo, você não vai ter, né, não, não vai ser uma coisa chata, porque afinal de contas você escolheu uma música que você gosta e ainda não vai fazer feio, né, na hora de cantar perto dos outros você não vai pagar aquele mico, cantando tudo errado, fazendo aquelas embromations, porque você já vai ter praticado, então escuta a música e estuda com ela, ok? E a última dica de estudo antes da gente ir para a nossa aula, para o nosso conteúdo mesmo de hoje, é filme. Se você já assistiu algum filme em inglês, se você já conhece aquele filme, já conhece aquela história, na hora de você ver o filme de novo, né, se você quiser ver o filme de novo, assista em inglês. Né, fala, ah, mas eu não vou entender. Mas é um filme que você já conhece. Então, sim, provavelmente, se você for um, um aluno que está ainda num nível nível básico, muita coisa vai acabar passando ali, que você não vai entender na hora algumas palavras, mas você não vai perder o contexto, não vai perder ali a história, porque você já conhece o filme, já sabe o que vai acontecer, e aí você vai aproveitar esse momento de assistir esse filme de novo para aprender inglês também. 
Então, não tem problema, coloca a legenda em inglês, né? Legenda em português não, né? nesse caso, aliás, né? Mesmo quando está assistindo um filme pela primeira vez, dá para riscar uma legenda em inglês também. O que não dá, não pode, é proibido para quem está aprendendo inglês é assistir filme dublado, né? Que assistir filme com áudio em português, assiste filme brasileiro. Agora, filme inglês sempre, para quem está aprendendo. E aí você que já sabe mais inglês e já está num nível mais avançado, ou está assistindo aquele filme pela décima vez, já sabe de cor tudo o que vai acontecer, tira a legenda, só fica com o áudio em inglês mesmo. É outra forma de você aprender. E aí, tanto com a música quanto com o filme, anota as palavras que você gostaria de pesquisar. A gente tem muita facilidade hoje em dia, mas ela acaba atrapalhando às vezes. Porque, por exemplo, voltando um pouquinho na música, você já praticou sua pronúncia, está cantando igual, e agora você quer saber a tradução da música. Você vai lá no Google e ele já te dá a tradução na hora. O que, que você está aprendendo desse jeito? Quase nada em relação ao significado das palavras. Então, é importante você não procurar a tradução, mas você ir tentando entender aos poucos e você procura as palavras que você não sabe, não precisa procurar a música inteira, mas procura ali uma, duas palavras que você achou diferente, que você né, não está não entendendo o contexto porque aquela palavra é uma palavra-chave, aí você vai no dicionário e procura pela palavra, não a frase inteira, não, não joga no tradutor porque isso realmente não está te ajudando. E voltando, quando eu era adolescente, eu tinha que pegar o dicionário no papel, procurar as palavras, escrever naquelas minhas letras que estavam todas impressas no papel. Então, era muito mais difícil, mas isso me ajudou muito, me fez aprender muito mais. Então, hoje, talvez a facilidade das coisas também acaba prejudicando, porque a gente fica preguiçoso, né? E aí, acaba não indo atrás como a gente poderia. Mas deixa a preguiça de lado, quer aprender inglês, é possível. A gente se frustra muito, muitas vezes, achando que não vai conseguir, que eu não tenho mais idade, que eu já tentei e não dá. Às vezes, você tentou da maneira errada. Tenta da maneira certa, se dedicando de verdade, que você vai conseguir, eu tenho certeza. Ok? Vamos começar a nossa aula, então. Hoje a gente vai falar sobre comparative e superlative, que é um tema bem bacana, que significa o quê? Para a gente comparar. Por isso a gente tem aí o desenho no comparative, né? Você tem o desenho de uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. Claro, a gente não precisa comparar só pessoas. A gente compara coisas, compara uh, objetos e lugares e pessoas e qualquer coisa, né? Então, como que a estrutura e um, muito vocabulário você vai ver também do mais simples até, por exemplo, idioms, que são aquelas expressões idiomáticas. Eu vou trazer algumas para vocês hoje também, que eu acho que é importante a gente, mesmo dentro de um contexto que é mais, mais básico, mais intermediário, a gente pode avançar um pouco. Então, eu vou trazer idioms para vocês também, que é bem bacana. E sempre tem um, uma palavra nova, uma palavra um pouco mais... É, mais avançada, que eu gosto de trazer para vocês também, ok? E o superlativo é quando você compara uma coisa, ou uma pessoa, ou um lugar com um grupo, né? Então, é quando a gente diz assim, o mais alto, o melhor, o pior. Então, como que a gente usa essa estrutura direitinho em inglês, ok? Então, vamos para a primeira tela ali, que eu tenho, na verdade, uma lista de palavras, que são adjetivos, eles são adjetivos bem simples, pode passar, Diego, por favor. Eles são adjetivos que a gente, na verdade, eu trouxe para exemplificar mesmo. Provavelmente você já conhece bastante até deles, a gente não vai ficar só neles a aula inteira, não. Mas adjetivos, na verdade, são a base do que a gente precisa para esse conteúdo, né? Então, se a gente está comparando, a gente com certeza vai ter um adjetivo aí na frase. Então, quais são esses adjetivos que eu trouxe para vocês? Nessa primeira, nessa primeira coluna que está aparecendo, eu tenho o, os antônimos, né? Então, eu tenho easy, difficult. Hot, cold, big, small. Presta atenção como que a gente fala grande em inglês. A gente não fala big, não é big. Esse som, sempre trago também essas observações em relação à pronúncia. A gente já falou sobre isso, né? Então, super importante pronunciar as palavras corretamente. Às vezes a gente tem o nosso sotaque, a gente é do Brasil, não tem como não ter sotaque nenhum. É muito difícil a gente aprender uma língua e não ter sotaque nenhum, mas é importante a gente pronunciar as palavras direito, isso são coisas diferentes, ok? Então, a gente diz big, então big, small, e aí a gente tem a segunda coluna que a gente tem beautiful, que todo mundo conhece, mas todo mundo escreve errado, né? Então, presta atenção no spelling, então beautiful, ugly, strong, 
Weak, o que, que é weak? É o contrário de, de strong, então eles são os antônimos também. Expensive e o último, cheap. Cheap, é som de CH no começo, então é ch -ch -ch cheap, ok? Tenho quase certeza que você já conhece o significado de todas essas palavrinhas, mas como a gente estava falando no comecinho da aula, faça anotações aí, se não tiver... Se tiver alguma que você não conhece, vai atrás, procura, pega um dicionário. Hoje em dia, com aplicativo, é só escrever ali ou no próprio Google. Não tem problema você jogar no Google alguma palavra que você não saiba. O problema é jogar um texto, jogar uma música inteira, porque aí ficou fácil, né? Só vai ver a tradução direto. Mas palavras não tem problema nenhum você procurar. E aí, a gente tem nessa última, popular, popular. Presta sempre atenção na pronúncia e vai repetindo em casa. Cool, o que, que significa cool? Significa legal em inglês. Smart, smart, inteligente, esperto. Dirty, dirty, que é sujo. Fast e special. No caso dessa última coluna, aí a gente não está trabalhando os antônimos, ok? Então, popular não é o contrário de cool. E smart não é o contrário de dirty, ok? Aí a gente mudou um pouquinho o raciocínio. Então, nesse último, são só alguns adjetivos, mas eles não têm relação nenhuma um com o outro. E aí, está aparecendo aí no, no finalzinho, né? Com outra cor em azul. Good, bad e far. Por que, que eles estão aparecendo assim, né? Por que, que eu coloquei em azul? Porque... Para a gente trabalhar esse conteúdo de comparative e superlative, esses adjetivos, eles têm uma regrinha diferente, eles são a exceção, eles não vão seguir a regra de todos os outros. Então, lembrem aí, eu vou mostrar para vocês como é que é, mas já anota que good, bad e far, tem outros, mas esses são os principais, são os adjetivos que não vão seguir a regra de comparative e superlative, ok? Então, vamos começar agora com comparative. Olha só, qual que é a regra de comparative? Pode, pode passar, Diego. A, a regrinha é a seguinte, você vai comparar ali duas coisas, ou você vai comparar duas pessoas, ou você vai comparar dois animais, enfim. Quero falar que o Joãozinho é mais inteligente que o, o amiguinho. Um exemplo bobo, mas enfim. A gente tem que prestar atenção no adjetivo que a gente tem. Então, quando a gente tem um adjetivo pequeno, né, um short adjective, o que, que é um short adjective? Quando a gente tem uma sílaba só, então, easy, cool, big, eles são de uma sílaba, com certeza é um adjetivo pequeno, é um short adjective, que é esse primeiro que está aparecendo aí. Ou eu tenho long adjectives, que são os grandes. Então, quando tem duas sílabas, vai depender do adjetivo. Tem adjetivo que vai ser considerado curto, tem adjetivo que vai ser considerado longo, mas você pode ter certeza que você vai se acostumando com eles e chega uma hora que vai ser tão natural que você não, não vai precisar ficar lembrando mais. Quando tem três sílabas, então, beautiful, intelligent, expensive... Então, long adjectives, aí é outra regra. Então, como que vai ser a regra para short adjective? Eu vou pegar o adjetivo, vou colocar ER, então vai ser o som do ER, e THEN. E aí, vamos ver um exemplo, porque é sempre mais fácil a gente entender com exemplo. Eu vou ler aqui para eu falar exatamente qual é o exemplo que vocês estão enxergando aí na tela. Portuguese is more difficult than English. E é um exemplo verdadeiro. A, a gramática, a estrutura gramatical da língua inglesa, ela é muito mais simples, ela é mais fácil mesmo do que da língua portuguesa, mas sim, é uma questão de opinião também, né? Mas aí o exemplo, qual é o adjetivo que eu tenho nessa frase? É difficult, ele é um adjetivo grande, longo, né? Então, qual que é a estrutura que eu vou usar? Eu vou colocar more difficult than, que significa mais difícil do que. Então, quando eu estou comparando, né, quando eu estou comparando, em, seja pessoas, lugares, não importa, eu tenho que usar o then depois, ok? Que significa do que. E aí ele tem o som do TH, ó, then. Eu faço assim porque tem que lembrar do movimento que você tem que fazer com a sua língua na boca, ok? Assiste meu vídeo lá para você aprender direitinho. Então, Portuguese is more difficult than English. 
né? Falei bem pausado no começo, agora falei um pouquinho mais rápido, porque a gente precisa se acostumar com a forma natural da língua, como você vai ouvir se estiver conversando com algum americano ou alguém, né, que fala a língua inglesa. Então, português is more difficult than English, ok? E aí, um exemplo embaixo é usando um adjetivo curto, um adjetivo pequeno, que no caso é o fast, que significa rápido, né? Então, fast, como que eu vou... Eu não vou falar more fast, porque eu digo more quando eu tenho um long adjective. E aí eu vou dizer então como? Eu vou colocar o ER logo depois do adjetivo e aí vou usar o then. Então, fast mais ER vai ficar faster. Faster than. Então, o exemplo que tem é an airplane is faster than a car. Então, um avião é mais rápido do que um carro. Então, eu estou comparando o avião e o carro. Então, an airplane is faster than a car. Olha só a diferença, eu vou falar pausadamente de novo. An airplane is faster than a car. Mas ninguém vai falar como robô com você, então, an airplane is faster than a car, ok? Presta atenção tanto na pronúncia quanto na estrutura, né? Para você aprender as duas coisas e vai repetindo aí de casa também. É muito importante você repetir, ok? Uh, pode ir para o próximo, Diego, por favor. E aí a gente tem, trouxe só dois exemplos para vocês, mas isso se aplica a todos aqueles adjetivos, ok? Então, por exemplo, eu tenho beautiful. Beautiful é um adjetivo longo, então eu vou dizer more beautiful than. Expensive, que significa caro, então eu falo more expensive than. E todos os adjetivos curtos vão seguir a mesma regra. Então, se eu falo big, como que eu falo, então, maior? Eu vou dizer bigger. Then. Eu não vou dizer more big, eu não vou dizer more easy. Então, o exemplo que eu tinha dado é Ingl Portuguese is more difficult than English. Então, significa que English is easier than Portuguese. English is easier than Portuguese. Então, easy ganhou o, e, o, o ER. Na verdade, o easy termina com Y, tem que tirar o Y e colocar IR. Mas olha só, é um adjetivo curto, então mudou a regrinha por conta do adjetivo. E aí nessa tela que vocês estão vendo, eu trouxe aquelas exceções. Então, good, bad e far. O que, que vai acontecer com good? Se ele seguisse a regra, ele é um adjetivo curto, né? Good. Ele ia ter que ganhar o ER, ia ficar gooder. Olha só que coisa bonita. Vocês percebem que quando está errado... Ele, ele soa estranho, né? Ele soa uma coisa meio feia, estranha. Então, quando soa estranho, provavelmente está errado mesmo. Então, eu não vou dizer que, é, ah, isso é bom. Então, so, this is good. Aí, eu vou falar sobre outra coisa e falo, mas isso é melhor. But that's gooder. Não, but that's better. Né? Então, good significa bom. Mas quando você vai comparar, a forma no comparativo vai ser better than. Better than. E olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Chocolate is better than candies. Opinião. Chocolate is better than candies. Ok? Então, eu estou dizendo que chocolate é melhor do que bala. Ok? Bad, né? Que significa ruim. É o contrário de bom, o contrário de good. Também é uma exceção. Ele é um adjetivo curto. E aí, a regra seria, acrescenta o R. Então, ia ficar... Better, olha só, feio demais, né? Então, better, não, não existe isso. Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Frozen food, então comida congelada, frozen food is worse than fresh food. Então, qual é a forma no comparativo para esse adjetivo? Então, quando a gente quer dizer que uma coisa é pior que a outra, um lugar é pior que o outro, uma pessoa é pior que a outra, mais uma vez, não importa o que você está comparando, mas quero dizer pior. E aí eu vou dizer, então, worse. Worse. Tá vendo? Muda completamente, né? O better não tem nada a ver com good, se a gente pensar no spelling, nas letras, ali na palavra. E worse não tem nada a ver com bad, né? Ele foge completamente. Mas é assim que a gente diz, ok? Então, frozen food is worse than fresh food. Então, eu tô dizendo que comida congelada é pior que comida fresca, comida natural, ok? E aí, o último exemplo com far, que também é diferente, porque não daria nem para falar direito, né? Farer. Então, o far é curto. Se eu acrescento o ER, tenta falar aí de casa. Como que você vai falar o far com o ER? Vai ficar farer. É difícil, né? E ele é uma exceção mesmo. Então, ele vai ficar farther. 
farther. Então, ele já é um pouco mais parecido, né? Eu só tive que acrescentar ali o TH e colocar o ER. Farther, que aí vai significar mais longe. Então, o um exemplo que eu trouxe falando do, de, de dois planets, né? De dois planetas. Então, Saturn is farther than Mars, né? Então, eu estou dizendo que Saturno é mais longe do que Marte. Ok? A gente também tem um outro jeito para far, né, que é com u. Olha de novo essa frase aí do, dos planetas. Então, Saturn is farther than. Olha como que tá escrito farther. Tá escrito com a. Também existe, você já deve ter ouvido, inclusive, ouvido e visto, inclusive, que isso pode ser com u. E aí a gente fala further, further, que também significa mais longe. Mas further, ele tem também um outro sentido. Que, que ele é mais abstrato. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, é, se você quiser mais informações, né, ir além, não, então não tem muito a ver com distância, né, mas se você quiser mais informações, a gente usa essa palavrinha, further. So, for further information, então, tipo, como se fosse para mais informações, então também existe, ok? Não está errado. E aí a gente tem essa última frase que eu coloquei grande para vocês, porque ela é outra estrutura, a gente está comparando, mas agora a gente está falando de coisas que são iguais. Então, não é que uma é mais do que a outra. E aí, eu só coloquei essa frase para explicar, por quê? Porque ela é mais simples, a estrutura dela é muito simples, né? Você não precisa ver se é um aditivo pequeno, se é um aditivo grande, se coloca R, se não coloca, se precisa disso, daquilo. Não. Você... Olha o exemplo ali, você tem my house is big, is, is as big as yours. O que, que eu estou dizendo? Ó? As big as yours. Então, as big as. O adjetivo é big. E aí eu tenho as as. Então, eu estou dizendo que a minha casa é tão grande quanto a sua. Então, quando você vai usar igualdade, então comparar, mas são iguais, aí você usa nessa estrutura. E aí você pode colocar qualquer adjetivo. Então, that car is as expensive as the other one. Então, aquele carro é tão caro quanto o outro. Ok? Tá ficando claro? Eu espero que sim. Já disse as, nas outras aulas e repito aqui, qualquer dúvida, inclusive qualquer sugestão de conteúdo, qualquer uh, crítica, qualquer coisa que vocês quiserem me falar, me procurem lá no Instagram, é Júlia, inglês com Júlia Monteiro, vai ser um prazer falar com vocês lá. E toda vez que eu falo Instagram aqui, eu tô falando em português, né? Mas vocês sabem como que a gente fala Instagram em inglês, então a gente diria Instagram, né? Quando eu falo Instagram, eu fico pensando, nossa, vão achar que eu não sei falar Instagram em inglês, mas não, eu tô falando em português, não tem problema eu falar com né, a pronúncia em português das palavras, porque a gente tá cheio de palavras com origem da língua inglesa, não é só nome, né, das redes sociais, que é o, o Facebook, que a gente fala Facebook. Então, assim, não tem problema eu falar com vocês em português, falar, não, porque lá no meu Facebook, não, tudo bem. Só que se você estiver falando em inglês, né, aí você tem que falar com a pronúncia em inglês. Então, Instagram, Facebook... E aí muda um pouquinho, ok? Então, follow me on Instagram, me segue lá no Instagram, ok? Vamos para o próximo, então, que aí eu trouxe um idiom para vocês. Não sei se vocês lembram, não sei se era todo mundo que estava aqui na aula passada, mas idiom é expressão idiomática. Então, a, a língua está cheia de expressões e é bem legal a gente, aos poucos, e aprendendo uma ou outra, não adianta achar que se você pegar uma lista de idioms, uma lista de palavras e ficar tentando decorar assim de uma vez, isso não é eficiente, não pelo menos para a maioria das pessoas. Mas de vez em quando, pega um idioma diferente, aprende, igual eu estou fazendo aqui com vocês, a gente está tendo uma aula sobre um conteúdo, mas eu trago um ou dois idioms, porque a chance de você lembrar de um ou dois, quando você aprende de cada vez, é muito, muito maior do que você aprender um monte, né, de uma vez só. Então, o idiom que eu trouxe para vocês, ele, ele tem a ver com o tema, né, tem a ver com o contexto. Olha só como é que é, blind as a bat, as blind as a bat. Esse primeiro as ele é opcional, você não precisa usar, inclusive quando você está comparando em igualdade, né? Você pode dizer, that car is expensive as that one. Também não é errado, isso acaba acontecendo na, na linguagem mesmo, do dia a dia. E aí esse idiom está dizendo o quê? O que, que é as blind as a bat? Então, blind é cego, né? Então, alguém que não enxerga. Então, as blind as a bat, então é muito cego. Se a gente for traduzir, é tão cego quanto um morcego. 
ok? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é My friend is so in love that he's as blind as a bat. He thinks Kate is the perfect girl. Então, imagina a situação que o meu amigo namora uma menina que não é legal e que não é bacana com ele, mas ele tá tão apaixonado, he's so in love that he's as blind as a bat. Então, ele tá tão in love, tá tão apaixonado que ele tá muito cego, né? Então, ele, ele acha, he thinks she's the perfect girl, né? Ele acha que ela é a garota perfeita. Então, anota esse idiom, pratica, repete e depois escreve uma frase aplicando essa, essa expressão nova e todas essas outras estruturas da gramática, depois vai lá, cria da sua cabeça mesmo, não fica copiando não. Escreve frases diferentes, bota a cabeça ali para funcionar, que aí você vai acabar lembrando com mais facilidade depois, ok? Vamos para o próximo. O próximo, na verdade, é uma observação em relação à pronúncia e a uma preposição. Mais uma vez, eu trouxe preposições para vocês na aula passada e, como eu disse, não adianta a gente... A gente não vai esgotar assunto de preposição tão rápido porque realmente é um universo, é muita coisa para trabalhar, mas de vez em quando, aos poucos, eu vou trazendo alguma coisa ou outra para vocês, em alguns momentos focando mais, e aí eu trouxe uma observação também pensando nesse contexto da aula. Então, a primeira coisa em relação à pronúncia, como é que eu falo comparação? Em inglês eu falo comparison, comparison, né, porque eu já ouvi muito aluno falando errado essa palavra, então repete aí em casa junto, comparison. Então, eu coloquei aí para você se atentar à pronúncia, ok, que significa comparação. E aí, agora sim entra na, na preposição. Imagina que você, ah, você está me comparando com ele, né? Pai e mãe que compara um filho com o outro, né? Então, acabei colocando esse exemplo. Então, imagina que eu viro para os meus pais e eu falo, para de me comparar com o meu irmão, para de me comparar, né? E aí, a gente não está usando aquela estrutura do comparativo ou superlativo, não. Mas qual é o, o problema aqui? Por isso que eu trouxe isso para vocês. Quando a gente diz para de me com, ou, né, comparar com, a preposição é com. E aí, quando a gente vai traduzir, quando a gente vai pensar no inglês, a gente pensa em, ah, como é que eu falo com? Ah, com é with, né? Então, eu falaria, stop comparing me with my brother. Não, a gente não fala compare with, a gente fala compare to. Então, aí é uma questão de de, de preposição mesmo, e esse erro acontece por interferência da língua portuguesa, ok? Então, eu não digo with, né? Ó, oh, with, eu digo to. Então, compare to, e olha a pronúncia, compare, compare. So, stop comparing me to my brother. Stop comparing me to my brother. Tô dizendo, para de me, de me comparar com o meu irmão, ok? Mais uma vez, escreve uma frase aí para você apro a, realmente aprender esse conteúdo, porque é importante. E aí, vamos para o próximo, só para a gente praticar um pouquinho. Claro que você aí de casa e eu aqui. Eu trouxe um, um tópico que, na verdade, tá, é um tema bem polêmico hoje em dia, né? Que é em relação às escolas. Aí vai aparecer para vocês remote learning e in-person learning. Pode mudar, Diego, por favor, que é... Esse primeiro, né, que é o remote learning, que é o ensino à distância. E in-person learning, que é o presencial. E aí tem a foto da turminha na escola. N minha intenção aqui não é dar opinião, polem né, polemizar o assunto de jeito nenhum. Mas só para a gente trazer um tema que é atual e para a gente tentar fazer algumas frases. Tenta aí de casa também, pega, inclusive antes não precisa só pegar as frases que eu tô dizendo para vocês na hora mesmo, pega ali alguns adjetivos que eu coloquei como sugestão, você pode usar o que você quiser, né, e compara, compara um sistema com o outro. Então, safe, né, seguro, e safe, ele é um short adjective, então a estrutura qual que é? Eu vou ter que colocar o er e o then, aí vai ficar safer than, e aí eu tenho dangerous, o que, que significa dangerous? É o contrário de safe, perigoso. E dangerous é um adjetivo longo. E aí, eu tenho que usar o um more. More dangerous than. Gente, pronúncia de novo. Dangerous. Tem muitas e muitas e muitas palavras em inglês que tem esse final, né? Que é o, u, s. Olha de novo a palavrinha escrita aí. A gente diz us. Us. Então, dangerous. Dangerous, ok? Que significa perigoso. Aí a gente tem effective, né? Então, que é eficiente, comfortable, confortável e meaningful, 
que significa significativo. Então, vou falar algumas frases, mas não pensando em opinião nem nada disso, mas eu, eu posso dizer, remote learning is safer than in-person learning. Então, eu estou dizendo que o, o ensino à distância é mais seguro que o ensino presencial. Aí, se a gente trocar, então, eu posso dizer, in-person learning is safer than remote learning. Então, eu estou dizendo agora que o presencial é mais seguro do que o, o ensino à distância. Dangerous, então eu falo, remote learning is more dangerous than in-person learning, então estou dizendo agora que é mais perigoso, e lembra gente, não é, a ideia não é, não tem uma frase certa, vocês podem fazer aí um jogo com essas palavras, vai escrevendo frase, não tem problema, escreve, mesmo não tendo certeza se está escrevendo certo ou não, mais uma vez vai ser um prazer, me pergunta lá no Instagram que eu vou ajudar vocês, ok? Olha, eu escrevi essa frase, está certa, eu vou responder para vocês, ok? Pode me mandar um DM, um direct, ok? Não tem problema não. E aí, vamos lá, comfortable. Which one is more comfortable? Então, in-person learning or remote learning? Ah, I think that remote learning is more comfortable than in-person learning. Então, eu estou dizendo que o ensino à distância é mais confortável do que o ensino presencial. Ah, mas e se fosse o contrário? Então, in-person learning is more comfortable than remote learning, ok? E meaningful, qual que é mais significativo? Which one is more meaningful? So, in-person learning is more meaningful than remote learning. Ou remote learning is more meaningful than in-person learning, ok? Então, olha só como esse conteúdo de comparative e o superlative que a gente vai entrar agora, como ele é super importante para você se expressar, né? Para você dar a sua opinião. Então, é um tema super atual, tá? Todo mundo falando sobre isso, sobre a volta da, da escola, se vai acontecer, se não vai, o que é melhor, o que não é, quais são as vantagens, as desvantagens... Então, aí, são exemplos, algumas palavras, alguns adjetivos, mas você pode aplicar essa regra para qualquer adjetivo que você for usar, ok? Agora que você sabe a regra, você às vezes não sabe, ah, eu não, não sei como é que eu falo adjetivo tal que eu quero me expressar. Você procura no dicionário como diz o adjetivo específico e você aplica a regra para esse adjetivo, ok? Vamos para o próximo agora para eu explicar para vocês o superlative. O superlative é quando a gente vai comparar uma coisa num grupo. Então, eu vou dizer que é, é o melhor, o pior, o maior, o mais alto, o mais rápido, né? O, o menos também, eu posso falar dessa forma. Hoje eu não trouxe para vocês para não ficar muito longa a aula, mas também existe isso. E ele também tem a regrinha do adjetivo curto, adjetivo longo. Então, quando o adjetivo é curto e entra na mesma regra, então uma sílaba com certeza vai ser curto. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar alguma coisa nesse adjetivo. Diferente do comparative, que eu acrescentava só o ER, e aí a gente fala ER, né? Então, bigger, faster, easier, safer. Agora, eu tenho que acrescentar o EST. E aí, por exemplo, big vai ficar biggest. Easy vai ficar easiest. Uh, tall, né, que é alto, vai ficar tallest, ok? Uh, fast vai ficar fastest. Então, é só acrescentar o EST no adjetivo pequeno, no adjetivo curto. Mas, do mesmo jeito que a gente tinha o than, né, para comparar, então, bigger than, better than, que significa maior do que, melhor do que, agora eu também tenho uma outra palavrinha que tem que acompanhar sempre, que é o artigo the. Então, eu falo, ele é o melhor, o, como é que eu falo? É o artigo the, então, he's the best. E the best, que é uma palavra que eu acho que absolutamente todo mundo sabe, é uma palavra que está sendo usada no superlativo. Da onde ela vem? Ela vem dessa regrinha e, na verdade, ela é a exceção, porque ela, é, ela vem do adjetivo good. Né? Então, good significa bom. Tá, então, como é que eu falo o melhor? Eu vou falar the goodest. Olha que coisa feia que ficaria, né? Então, não aplica a regra para good, bad e far, ok? Vai mudar. Então, antes da gente ir para as exceções, olha só os exemplos que eu trouxe para vocês, então. No primeiro, uh, o, o, quando a gente tem o adjetivo longo, então, beautiful, intelligent, expensive, aí você não acrescenta nada do, no adjetivo. Aí, no caso do superlativo, você vai colocar the most, e aí o adjetivo. Então, the most beautiful, the most expensive, então, o mais bonito, o mais caro, the most intelligent, o mais inteligente, the most popular, 
who is the most popular singer in your country? Quem é o, o, o singer, né? o cantor mais popular no seu país? Né? Então, popular é um adjetivo grande, né? ele tem mais sílabas. E aí eu falo the most popular. Então, olha o exemplo que eu dei, Gisele Bündchen is the most beautiful woman in the world, in my opinion. Só um exemplo. Então, Gisele Bündchen is the most beautiful woman. Então, por que, que eu estou usando o superlativo aqui? Porque eu estou falando sobre uma pessoa e comparando com um grupo enorme, se não com o país inteiro, com o planeta inteiro, com enfim. Mas é dentro de um grupo grande que você destaca um único, uma única pessoa, uma única coisa. E aí, Russia, embaixo, Russia... Olha como é que eu falo Rússia. Russia. Russia is the biggest country. Então, Rússia é o maior país. Estou comparando com qual? Com todos, né? Então, eu estou falando de todos os países do planeta. E aí, presta atenção que faz diferença para o spelling, né? Na hora de escrever que isso vai fazer diferença. Na aula passada, bem no finalzinho da aula, quem estava me assistindo viu e já com certeza vai lembrar, a gente tinha aquela regrinha do CVC, lembra de consoante, vogal, consoante, que a gente tem que dobrar a última letra antes de colocar o ING, quando a gente estava falando de coisas que estavam acontecendo no momento, então o, o swim, o verbo swim, para eu falar swimming, eu tenho que dobrar a última letra antes de acrescentar o ING, porque é uma, um, uma sílaba só e é consoante, vogal, consoante, enfim, quem estava na aula lembra, quem não estava, não perca mais, assiste a aula, ela fica gravada nas redes sociais, vai atrás ou me chama lá no Instagram que eu explico para vocês de novo. Mas enfim, aqui é a mesma regra. Quando eu tenho uma, um adjetivo de uma única sílaba, ele com certeza vai ser a sílaba forte, né? A sílaba tônica. E aí, antes de colocar o ER ou o EST, então, antes de ser comparativo ou superlativo, não importa, mas antes de acrescentar essas duas letrinhas, eu vou ter que dobrar a última letra, né? No caso da, dessas palavras que são consoante, vogal, consoante, sílaba, né? Stressed syllable, que é a sílaba tônica. Então, olha como é que fica biggest. E o bigger ficaria assim também, só que ao invés do EST, ficaria ER, ok? Eu tô dobrando o G, né? Na hora de escrever big, eu escrevo B e G. Agora, bigger... Biggest, eu coloco G, G, eu dobrei o G, mas é a mesma regrinha. Então, tem um motivo, tem o um porquê de dobrar a última letra, ok? Fica esperto para você não esquecer disso. E aí, a gente agora vai ver as exceções com o superlativo, ok? Então, a gente tem good, bad, far. Então, tanto para comparativo quanto para superlativo é um jeito diferente. Então, olha só o exemplo com good. Então, eu falo, esse jogo é legal, né? Então, eu falo, this game is good, this game is cool. Mas agora eu quero dizer que esse jogo é o mais legal, é o melhor, na verdade, né? É o melhor. E aí, eu digo, this game is the best. Todo mundo conhece, né? Todo mundo já usou essa palavra na vida alguma vez. Mas, ó, the tem que ter. Sempre em superlativo tem que usar o, o, o the, ok? Que é o artigo. Então, the best. E aí, bad, olha, lembra do comparativo que ficava worse than... Worse than, que eu dei o exemplo do food, então eu falei frozen food is worse than fresh food. Eu estava comparando frozen food e fresh food, né? E aí eu disse worse than. Agora no superlativo, vai mudar um pouquinho, mas ele é bem parecido, ó. That was the worst day of my life. O que, que significa isso, né? E, olha só, ele está vindo do adjetivo bad. Bad significa ruim. Então, that day was the worst day of my life. Então, the worst significa o pior, é o contrário do the best. Então, o melhor eu digo the best, o pior eu digo the worst, the worst. Repete em casa. E o último, que na verdade eu coloquei esse como exemplo, mas como I'm not a geography teacher, eu não sou uma professora de geografia, então pode ser que realmente não seja bem isso, mas Australia is the farthest country from Brazil. Então, eu coloquei a Austrália é o país mais longe, mas enfim, se não for o mais longe é um dos, né? Australia is the farthest country from Brazil. Então, the farthest. O comparativo era the o comparativo era further than. E agora o superlativo the farthest, OK? Com EST. Então, só muda essas últimas letrinhas aí. OK? 
E aí, vamos para mais uma tela, que é uma coisa que também é muito natural na língua, então a gente aprende, e é isso que pega muito, viu? A gente aprende lá nas escolas de idiomas, na, né, em todos os anos da, da escola do ensino básico, e aí às vezes a gente se depara quando a gente vai viajar, ou quando a gente vai morar em algum país que fala inglês, ou em algum filme, enfim, tá conversando com alguém, em formas diferentes, né? A gente fala, nossa, mas eu não aprendi assim, porque a gente acaba, muitas vezes, não são absolutamente todas as escolas, claro que não, todos os professores, mas às vezes fica só ali no beabá e tal, em coisas mais básicas e não foge muito, e aí a gente vê coisas que a gente nunca aprendeu na vida. Então, eu gosto de trazer um pouco e, e aprofundar mais para vocês mesmo e trazer coisas que realmente fazem parte do dia a dia, porque eu acho fundamental para vocês não terem esse tipo de surpresa. Então, como que eu dou mais ênfase, mais intensidade quando eu estou usando tanto comparativo quanto superlativo, eu posso fazer isso, eu posso dar mais intensidade ainda. E aí eu tenho vários jeitos, não são só esses, né? São só alguns exemplos. E aí eu posso usar a palavrinha far, que significa longe, né? Como um adjetivo, aqui ela não está como um adjetivo, ela vai estar tá como um intensifier. E eu tenho much. Então, olha só os exemplos que fica mais fácil de entender. Living in New York, então morar em Nova York, is far more expensive than living in Florida. O que, que eu estou dizendo? Eu não estou falando que morar em Nova York é mais caro que morar na Flórida. Eu estou dizendo que morar em Nova York é muito mais caro do que morar na Flórida, por exemplo, ok? Então, muito mais. Então, quando a gente está comparando, mesmo em português, eu posso dizer essa cadeira é mais confortável do que a outra. Essa cadeira é muito mais confortável do que a outra, né? Então, para você dar intensidade, dar mais mais ênfase ainda, você pode usar o far ou much, ok? Aplica da mesma forma. Então, essa mesma frase com o much ficaria Living in New York is much more expensive than living in Florida. E aí, o outro exemplo, going to the beach is much better than swimming in a pool, né? Então, ir à praia é muito mais, uh, muito melhor do que ir à piscina, só um exemplo. Mas olhem, vocês estão acrescentando far e o much para dar intensidade, mas a regra se é adjetivo curto, adjetivo longo, se precisa colocar o um more ou se precisa colocar o er, ela continua do mesmo jeito. Tanto é que eu trouxe dois exemplos, o primeiro, ó, far more expensive, então more expensive. E o de baixo, ó, better, não tem o more, é só better. E aí eu disse much better, ok? E aí o de baixo é para você usar esse último exemplo é quando for uma frase no superlativo, ok? Então, superlativo, eu não quero dizer que alguma coisa é a melhor, eu quero dizer que essa coisa é, nossa, com, é absolutamente a melhor, né? E aí eu posso falar by far, olha só o exemplo, this movie is by far the most interesting one I've ever seen. Então, se eu digo... Uh, this movie is the, the most interesting I've seen. Estou dizendo, esse filme é o mais interessante que eu já assisti. Agora, se eu falo, this movie is by far the most interesting movie, estou dizendo, nossa, esse filme é disparado o melhor que eu já vi. Com certeza é o melhor. Muda completamente a sua intenção, ok? Vamos para o próximo slide, então, que é mais um idiom para vocês, que tem agora a ver com superlativo. Second to none. Second to none significa the best, né? Então, é um idioma, é uma expressão idiomática que significa the best. Ah, eu preciso lembrar para usar? Não, você não necessariamente precisa usar, mas você precisa minimamente entender. Já pensou se alguém vem falar com você e usa essa expressão? Você fala, nossa, o que significa isso? Claro que não tem problema nenhum perguntar, mas seria bacana, né? Você já entendeu o que a pessoa está dizendo. Então, olha só o exemplo. My mom's food is second to none. My mom's food is second to none. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a comida da minha mãe é a melhor, sem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma, né? Então, é só uma expressão como se fosse o the best, ok? Mas, assim, sem, não tenho dúvidas, a menor som, sombra de dúvidas, ok? E aí, o próximo slide é para você fazer esse exercício que a gente fez com o remote learning e o in-person learning e você tenta fazer aí da sua casa. Então, mais fácil ainda, olha, a gente tem aí animais, que é super, um, muito fácil para a gente usar pra, tanto para comparativo quanto para o superlativo. Então, se eu digo, which one is the big no superlativo, então eu pergunto, which one is the biggest? Which one is the biggest? Olhando para esse grupo de animais que tem aí. Né? Então, lembra que superlativo eu posso comparar com todos, absolutamente todos, ou eu comparo com um grupo específico. E nesse caso, você tem um grupo específico. Eu não estou perguntando qual é o maior animal do planeta. 
Tô perguntando dentro desse grupo, which one is the biggest? So, ah, the elephant is the biggest animal, né, in this group. E aí, small, which one is the smallest? Fala, ah, the fish is the smallest animal in this group. Vai tentando fazer aí, então, fast, which one is the, fast, the fastest? Is the turtle the fastest animal in this group? Is the giraffe the, the fastest? Então, ah, the uh, tiger is the fastest animal in this group. Slow, que é devagar. Então, the turtle is the slowest. A gente aqui, eu tô dando exemplos com o superlativo, mas você pode depois comparar. Então, você pode dizer, por exemplo, uh, the turtle is slower than the elephant. Uh, the elephant is bigger than the tiger, né? Pratica aquilo que a gente tá, que eu tava falando para vocês bem no comecinho da aula. Precisa praticar, senão não aprende. Então, dedica aí 20 minutinhos, às vezes 15 minutinhos por dia, você já vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado, OK? E aí coloquei primeiro adjetivos curtos, aparecendo aí em cima e embaixo tem interesting, beautiful and dangerous, que são adjetivos longos para você poder aplicar a regra usando as duas formas diferentes, porque é só assim que aprende mesmo, né? Tem que praticar tudo. Ok? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, vai ser um prazer ter vocês lá no Instagram, me sigam, ok? E me deem sugestões de aulas que vocês gostariam de ter, uh, conteúdos que vocês têm dificuldade, conteúdos que vocês acham interessantes, e aí eu vou ter o maior prazer de trazê-los aqui para vocês. Eu deixei aí mais uma vez aparecer no meu Instagram, inglês com Júlia Monteiro, e aí tem os contatos da Mila, que eu comentei no começo da aula, para quem não conhece ainda, entre em contato com eles. Então, eles têm também no Instagram, então Mila uh, Miami USA, então Mila Miami USA e Mila Orlando USA, eles têm unidade em Miami e em Orlando, e tem o site deles também, www.milausa.com é uma escola fantástica, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender ok, thank you so much see you next class, bye